nilienda Saudi Arabia mm. 2019 yes nimeka 3 years 7 months mm-hmm. now ukienda kwa Mwarabu akwambie mm. usiifungue ile mlango mm. usiifungua wachana nayo yeah. hata usiye kama akili yako kwa hiyo mlango yeah. jili maybe kuna vitu zake huko yeah. zenye zake okay so ukifungua zikupate mm. obvious niyo ya yeah, ukienda kwa Mwarabu akwambie ile mlango usiye guza chana nayo hata ukanga yeah. ukijua kama kunanga kitu hapo mm. Mwarabu mm. sijui kwa nini wananyima watu chakula lakini Mwarabu mm. nyinyi yeah. <laughs> wanapenda kunyima wana wanakukazia chakula yeah. wanakupea chakula kidogo mm. na unawafanyia una, una kazi training ya tunaonyeshwa mm. na ukifika Saudi Arabia azifa nani azifa nani ni kitu tofauti kwa hivyo ya huko ya huko ni ni imbo animbo kwani hapa Kenya mnafunza ngo vitu gani ndio nimekuwa nikijiuliza kwa nini mm-hmm. inakuwa like lazima wakae na documents zako Yes, hello guys. Good morning, good afternoon, good evening depending where you are watching us from. So leo karibuni karibuni tena sana for in this uh, YouTube channel. Na leo tuko na story nyingine mpya, story kutoka pale Saudi Arabia. Na leo my guest hapo hivi ataji introduce atueleze yeye ni nani na alienda huko nini na amekaa huko na experience yake yenye ame pass through pale hapo pande ya Saudi Arabia. So In case you're new here and who just subscribe in this YouTube channel kindly make sure you hit the subscribe button na tutazidi kuwaletea more and more stories. So let us welcome my guest. Karibu sana. Asante. Habari ya leo? Salama. Ya jina zako? Ah, kwa majina naitwa Faith yes. Namunyu. Eh eh. Namunyu is my father's name, yeah. but my name is Faith mm-hmm. na Bangala Namunyu. Faith na Bangala Namunyu. Yeah. So Faith ametoka pande gani? Faith amezaliwa um, Nairobi. Mm-hmm. Wazazi wako Nairobi yeah. but wazazi Yeah, now tuko Nairobi sisi wote but yeah. tumetoka, tumetoka Kichale. Ah, okay. Yeah. <laughs> so, uh, nasikia wewe ulikuwa anga ushaenda pale Saudi Arabia mm-hmm. na kulingana na stories nyingi zenye zimekuwa shared in the social media platforms tunaona negativity za Saudi Arabia hivi kwamba mpaka wasichana inafika mahali ni kama pia watu wanaogopa kwenda pale unapata eh, kuna mistreatment za aina mingi mm-hmm. e, na so far wewe ulikuwa pande ile so yeah. ningetaka kujua experience yako mahali ume, uh, venye ulikuwa pale umekaa how long na kumekuwa kukiendeleaje hiyo time umekuwa pale okay nilienda Saudi Arabia mm-hmm. 2019 yes nimekaa 3 years 7 month mm-hmm. now eh ai muda mrefu hiyo muda mrefu Saudi Arabia yeah <laughs> Uh-huh. Ya yeah, ni muda mrefu. Yeah. 3 years 7 months uh-huh. sira hizi. Uh-huh. Na so good. Yeah. Ni, ni karudi Kenya, uh-huh. nitwa salama. Yes. Now niko na one, one month Kenya uh-huh. toka nirudi. Ah, one month only. Yeah, one uh-huh. month only. Uh-huh. Na huko siku baya. Eh. Yeah. So Both. from the first time ulienda, yeah. kuna watu kadhaa nimeongea na wao uh-huh. wakaniambia wakati wali walichukuliwa na agent hapa hivi mm-hmm. kuna watu walienda pale Saudi Arabia bila hata kupewa highlights ya venye utaenda mambo zenye utaenda kupata hapo wewe wakati ulienda ukongea na agent na kupatia kazi mm-hmm. kuna any training maybe ulienda before uende huko ya yeah, mm-hmm. nilienda nilienda training ya yeah, how old yeah, how long ya yeah, two weeks mm-hmm. kule gidorai ya yeah. nikafanya training mm-hmm. and in fact mm-hmm. the training and yeah training ya tunaonyeshwa mm. na ukifika Saudi Arabia azifa nani azifa nani ni kitu tofauti kwa hivyo ya ya huko ni ni imbo ni imbo kwani hapa Kenya mnafunza ngo vitu gani sana sana okay most mm-hmm. huko Kenya mm-hmm. kwa shule mm-hmm. tunafunzwa jinsi ya kuweka usafi mm-hmm. venye nafaa yes like like tuseme ukienda kama kazi ya hoteli yeah. ile usafi na kwanga pale kwa Nitu kwa, kwa hoteli, hoteli eh. ya maloto na lala hotel mm-hmm. yes. ndio usafi tunafunzo wapi kwa shule eh. but ukifika Saudi Arabia eh. hiyo usafi na hiyo usafi huko azifanani eh. ya, ya pale ni mo ama ni kidogo ya pale ya pale unasumbuliwa kwa sababu vyombo sana eh. Saudi Arabia ni vyombo sana yeah. lakini ya huku kwetu eh. si vyombo sana ni unaonyeshwa vitanda, vitanda. nini ndio yeah. sasa akili yako ifikirie unaenda pale su eh, starehe si kazi kubwa <laughs> lakini ukifika pale unapata job kazi kila time ni vyombo uh-huh. uh-huh. so uh, ulifika pale eh, Saudi Na? kuna 
watu tumeongea nao hapo mbeleni wakaniambia mm. pale uh, wakati walifika tu airport yeah. ati passport zao zinachukuliwa yeah. ili kuanga aji kuhusu about you okay mimi nilipofika kule Saudi Arabia airport mm-hmm. passport yangu ilichukuliwa yes. na embassy ya huko mm-hmm. ikachukuliwa nikakaa almost two hours mm-hmm. ndio nikakuja kuitwa mm-hmm. nikapata bus wangu mm-hmm. kiningoja kule nje yeah. ndio akanipeleka kwa nyumba mm-hmm. yeah na e, passport ulirudishiwa passport nilirudishiwa actually mm. the day hapo tu hapo tu kwa airport ama Ukshaina. the day nikipanda gari nikikuja airport ya Saudi ndio yeah. nilirudishiwa passport Uki, na nini wakati unarudi Kenya wakati narudi Kenya so hiyo miaka yote tatu na nusu umekaa pale haukuwa na passport deshika passport haukuwa na any ulikuwa na any document no only mm. my contract mm-hmm. yeah contract ulikuwa na nani ulikuwa yeah. umejiwekea yeah So, uh, unajua the reason why nimeuliza hivyo ni kwa sababu watu wengi wananiambia tumeongea nao wameniambia that uh, wakati umefika pale airport mm-hmm. ama ya yeah, ukifika pale Saudi mm-hmm. passport yako ikishachukuliwa so inakuwa ni issue wakati maybe ukienda kwa employer mwanze mm-hmm. kukuwa na disagreement mm-hmm. hapo hivyo ndio mateso inaanza sababu hawezi jitetea ukiumia yeah. hawezi enda hospitali yeah. eh huwezi enda um, nini vitu mingi yani huwezi uko restricted that sasa mpaka employer wako authorize something mm-hmm. that's when maybe hata kutibiwa kwa hospitali inaweza inaweza kana ni hivyo ni hivyo ni hivyo kabisa ni hivyo mm-hmm. kwa sababu document zako zote ziko mm-hmm. na boss yes. then with you with document plus id ziko mm-hmm. na boss mm-hmm. wewe uwezi una say hapo una say una say aya ne niulize yeah. the reason why wanachukuanga documents za mtu anakaa nazo inakuanga nini the reason wanachukua mm-hmm. ndio usi, usipate njia ya kutoka mm-hmm. umwache mm-hmm. because mm-hmm. those people mm-hmm. walikulipa walilipa pesa mm-hmm. kwa sababu yako yeah, okay. the agent mm-hmm. walichukua pesa kwa sababu yako mm-hmm. ni kama walikununua mm-hmm. so wewe ukikuwa na passport yeah. you can access outside anything you want you mm-hmm. can access mm-hmm. so mm-hmm. our our attack you to access anything mm-hmm. wandaka if you want to access anything yeah unapitia kwa wao kwanza mm-hmm. wanakuruhusu mm-hmm. yeah like hospital mm-hmm. with access mm-hmm. lazima wapitia kwa wao mm-hmm. ndio kuruhusu yeah. wende we, hospital mm-hmm. pakupitia kwa hiyo boss wako mm-hmm. umweleze venye hiko na vile unataka ndio mm-hmm. ya kuruhusu na mm-hmm. asipo kuruhusu mm-hmm. nothing ndio nimekuwa nikijiuliza kwa nini mm-hmm inakuwa like lazima wakae na documents zako lakini nimeona umetu explainia ni kwamba hawataki watu watoroke watoroke yeah. eh, kwa contract yeah. so nikumaanisha it's like sasa huyu mtu alikununua from yeah, Kenya yeah alikununua uh-huh. yeah. lakini agent wanakataanga watakangi kuambia wa, wa, watu hizo uh, mastori watakangi kuambia watu mm-hmm. kwamba mm-hmm. wewe umemuliwa sasa ukienda pale mm-hmm. behave like this one uh-huh. yeah wah wah Alafu mm-hmm. uh, tuseme wewe umeka 3 years. Yeah. Ushaijipata in any, in any, any of any of the days wakati uko pale maybe mmekosana na boss wako. Yeah, tuko uh-huh. sana na boss mbaya sana. Eh. Uh-huh. Tukavurugana hapo uh-huh. pale. Uh-huh. Tukavurugana. Uh-huh. So these people uh-huh. ukivurugana nao uh-huh. wanakuogopa na kupea respect. Uh-huh. As in kama wanafanyanga wanataka uh-huh. kuona behavior zako uh-huh. behavior zako so yeah. wanakuja paka wanakufuruga uh-huh. ukasirike uh-huh. waone behavior uh-huh. na ukishaonyesha behavior zako uh-huh. wanakuogopa ukifurugana Nami... nao yeah. paka ilibidi karibu tupigane yeah. <laughs> na madani issue <laughs> <laughs> ilikuwa ni gani uliosha vyombo vibaya ama kulikuwa nini issue ilikuwa ni mtoi ehe uh-huh. issue ilikuwa ni mtoi yeah. mtoi anataka Okay ni kana mtu hii anajamaza mm-hmm. but mm-hmm. madha yake akikuja analia mm-hmm. na ma- madha yake huyo madam wangu yeah. hapo anataka mtu alie mm-hmm. so m- akilia mm-hmm. sije kwa na sira zake kwa na sira zake anakuja anigombanisha mm-hmm. nikakasirikange usiku yeah. nikamtolea ukali yangu akantolea yake tukarudi mm-hmm. chini wote tukasameana yeah. tukasikizana yeah. tukaka 3 years <laughs> <laughs> kwa hivyo nyinyi mliweza kusikizana. So yeah. unajua kuna wenye kuna wale, kuna wale nasikia saa zingine ukitolea boss ukali pale. Mm-hmm. Eh, inabidi sasa anachukulia hatua na ndio maana tumepata wasichana wengi una, wanaumizwa, wanapigwa, wanaumizwa, wanauliwa, wengine wana wana skumwa eh, nini kwa gorofa, mm-hmm. wanarushwa chini. 
hiyo ndio vitu zenye zina sababisha anga hiyo maneno ama kuna vitu zingine tofauti okay before before to labels wako ukali mm-hmm. msome kwanza mm-hmm. uki nikimtolea ukali anafanyia kitu yeah. ukijiona atakufanyia kitu yeah. cheza chini yeah. lakini ukiona huyu <laughs> mnaweza sikizana mnaweza <laughs> gombana mkamu chini nyinyi wote yes hapo mtolea ukali akujue yeah. ndo asikurudie siku nyingine okay so kama mimi yeah. nilimsoma kwanza kabla mm-hmm. sijamtolea ukali nilimsoma yeah. yeah. kama one year six months yeah. then ukali kakuja <laughs> ukajua sasa huyu hawezi hawezi eh lakini hapo ni tricky kwa sababu saa zingine inakaa ni tricky kwa sababu unaona unaweza kosa kujua the real character ya mtu yenye ameficha then ukimtolea ukali ya kutolea upanga so uh, <laughs> kuna nini kuna issue ya like watu wanafunga wangu kwa nyumba ya yeah. madem unapata wanasema eh mimi nimefungua kwa nyumba hata bosi yangu haezi kubali nitoke nje. Hizo mm. cases ni za ukweli. Yeah, ni za ukweli mm. wanafungia watu kwa nyumba. Actually mm. even mm. me mm. walikuwa wanaenda wanafunga mlango zao zote mm-hmm. two years. But mm. one year nimekaa mm. nao sasa hii ya mwisho one year yeah. wale changa kufunga mlango. Mm-hmm. Wanafunga jili. Okay inile nyo wanafunga kwa sababu mm. Saudi pia si kuzuri. Mm-hmm. Mtu anaweza kuja kuibe mm-hmm. na ukishaenda boss atabaki akiulizwa uko wapi mm. so hapo kwa kufungiwa mimi sioni shida mm-hmm. mimi nikoza na furaha hapo jili mm. ana anaweka security kwako mm-hmm. jili saudi saudi unaibiwa mm. unaibiwa vizuri tena na, na ukibuta peleko wapi ukibuta unaenda unaenda kufanya vitu huko nje eh yeah. yeah, so kuna watu wanaweza uh, ingia kwa nyumba wakuchukue na waende na wewe yeah yeah eh. yeah na sio tu wameenda kukuuza eh. wanda sana tu mambo zao. Eh. Yeah. Hey. Kumbe si please tunaweza amini sana pia pande ya yeah, ukora. Yeah. <laughs> ukora ya kuiba watu ndio wanajua, wanapenda, wanajua kuiba watu. Yeah. Wasana wengi sana wameibiwa. Uh-huh. Mwingine anaenda kutupa takataka anaibiwa. Anaweka yeah. kwa gari anaibiwa. Yeah. Uh-huh. So wanapilifanga kufunga mlango ndio yeah. anything is kuje ikakuchukua ama anything is kuje kafanyika. Uh-huh. Yeah. So utabaki kwa nyumba ndani mm-hmm. lakini vitu zote uko nazo pale. Yeah, yeah. Najua pia kuna watu nimesikia wakisema maybe mtu anafungia wangu kwa choo. Anafungua kama miezi moja, mwezi moja mbili. Hiyo ishaisikia tu kayo. Yeah, yes, jaisikia. Eh. Ndio unaona watu wa kifanya. nimesikia sana mm. ni chakula. Obviously mm. hapo kwangu pia chakula. Mm. Waarabu sijui kwa nini wananyima tu chakula lakini mm. Waarabu nyinyi. Eh. <laughs> Wanapenda kunyima wana wanakukazia chakula yeah. wanakupea chakula kidogo mm-hmm. na unawa, unawafanyia kazi mm-hmm. then kazi zao zote ni za usiku yeah. most job ni za usiku mm-hmm. yeah. that's why unasikia oh that's why nasikia anga watu eh, wa Saudi Arabia wenye nimeinteract na wakiniambia wanalala asubuhi asubuhi hivi yeah. mtu analala hadi saa saba, yeah. saa sita. Yeah. why usiku okay usiku mm. Nilulize hiyo swali hata madam wangu. Mbona usiku? Mm. Akaniambia mchana the weather mm-hmm. that light mm-hmm. awasikiza nangi nayo. Mm-hmm. So wana kufanga usiku dili mm-hmm. ya light si sana. Mm-hmm. So uh, that means usiku ndio wanaenda kazi ama kazi wanafanyia no. kwa nyumba. Usiku au oh, okay, mm-hmm. madam so fanya ngi kazi. Uh-huh uko madam kazi yao ni kulala yeah. lakini wanaume ndio yeah. kufanya kazi yeah. na kazi mingi sana za wanaume uh-huh. zinakwanga na air condition ndani yeah. so wanakanga tu kwa air condition uh-huh. lakini kazi ya nje nje uh-huh. si rahisi wafanye kama kufagia nje nini uh-huh. la kitu nje si rahisi yeah. yeah. ah so um, eh, so unapata kazi zao sana wanafanya masaa za usiku what what about mchana mchana Eh, during the daytime wako hiyo time sasa kama wewe utalala mhm eh ju nimesikia wasichana wanalala maybe mchana unasikia mtu analala ikikuja kufika asubuhi then anaamka saa saba ama saa nane. hiyo masaa hao waarabu watakuwa wapi wako tu kwa oh. ndani ya nyumba okay let's say like me hmm. mimi hmm. nilikuwa nalala mimi sikuwa na kazi nyingi actually mimi sikuwa na job nyingi uh-huh. mimi nilikuwa nalanga saa tano uh-huh. ya usiku yes naamka saa tano ya mchana masa sita mhm hiyo masa zote nimelala mhm warabu wangu wamelala mm-hmm. au wamelala yeah. lakini utamka 5 mm-hmm. ndo apike lunch wafanye nini mm-hmm. lafu waende watembee mhm hivyo ndio kazi wao wanafanya mm-hmm. usiku yani ndio watatembea waende mall mm-hmm. watembee wende supermarket mm-hmm. waangalie manguo waangalie nini mm-hmm. hizo 
Oh, so wanapenda bidha ya usiku yeah. zaki ze. Yeah. Alafu mchana wako tu kwa nyumba. Wako kwa melala pia. Wamelala. Kwa hivyo hata hiyo time ye, we umelala pia wawa wako usingizi. Ya. Yeah. Ah, ok, ok, ok. So, weather ya Saudi kwa ni nakuanga na mnagana? Ni tuanga sama. Mm-hmm. Sama. Mm. Ya. Yeah. Ya ni jua. Mm-hmm. Kali, ushii wana jua Mombasa? Uh-huh. Ya, yeah, ni yo. Kali kabisa. E, na kuna places maybe different. Uh, huko Saudi Arabia kuna kuwa na baridi you like. Hii hi, hi period kuna watu nasikia wako huko wana niambia baridi hiko kali sana. Ok. I think it's only Gulf. Gulf yote, Saudi mm. Arabia, Dubai, Qatar. Mm. Yeah. Ikifika anga December, mm. November, December, mm. January. Yeah. Yon ta, time ya baridi. Mm-hmm. Kama sayi wako ile wakati wa baridi. Mm-hmm. Lakini kikuja February, mm. kutanza kwa sana ujua. Uh-huh. Paka, wakati gani paka November, okay. do kuwe na baridi. Ok, lakini regardless ya maybe kama ni, ni wakati wa jua ama wakati wa baridi, mm-hmm. kazi zao ni za usiku peke Kazi zao ni za usiku. Haya, yeah. kuna wasichana pale wanataka kwenda huko. Mm-hmm. Weu liku hapo three and a half years. Uh-huh. Na umeona vile mambo yote imekuwa ikifanyika. Ya. Yeah. Na sijui kama wewe umekuwa na marafiki, maybe wamekuwa mistreated pale mm-hmm. eh, kama vinja ambavyo tumekuwa tukiona kwa mitandao umeshai kuwa na rafiki yako maybe alikuja alienda huko akauliwa ama akakuwa mistreated akarudi huko akiwa mgonjwa vitu kai okay nishai kuwa na rafiki mm-hmm. alienda huko mm-hmm. waka akakuwa mgonjwa hivi na hivi mm-hmm. akarudi but mm-hmm. sijai kuwa na rafiki mwenye alienda huko mm-hmm. akagonjeka akanini akakuwa akakufa mhm nishai kuwa na rafiki mwenye alienda huko akapitia 1 2 1 mm. 2 mm. akarudi Kenya mm-hmm. then nikapata mwingine mm-hmm. kuna mwingine alienda huko mm-hmm. akakaa na watu wa wachawi Saudi mm-hmm. kuna wachawi pia eh. boss wake alikuwa anatumia hizi vitu mm-hmm. so akakaa huko mm-hmm. na kurudi i think walimwekezo vitu mm-hmm. akirudi akaanza kuwa kama wazimu eh. yeah wa wow. na But, sasa status yake iko vipi Tumuombe tu. Ako huko Kenya. Ako Kenya. Alisha rudi. Eh. Eh. Tumuombe tu jili ayuko sawa bado. Bado yuko sawa. Bado yuko sawa. Eh. So wachawi wako. Wako. Eh. Wako. Ukienda kwa Mwarabu akwambie mm. usiifungue ile mlango, mm. usiifungua wachana nayo. Eh. Atu siye kama akili yako kwa mlango. Eh. Jili maybe kuna vitu zake huko eh. zenye zake. Okay. So ukifungua zikupate mm. obvious Nivo. Ya, yeah, ukienda kwa Mwarabu akwambie ile mlango si guza chana na hiyo. Hata ukaanga yeah. ukijua kama kunanga kitu hapo. Mm. Mm. So kuna mademo wanataka kwenda Saudi. Mm-hmm. Come January. Mm-hmm. Utaweza kuwaelezea aje. Ni kuzuri waende ama ni kubaya waachane waka- na hiyo story. Okay. Mm. Na nanga kwa mtandao yeah. watu wakisema Special nisema kwa mtandao. Yeah. Special nisema mimi. Yeah. Wakati mimi nilikuwa naenda Saudi. Mm-hmm. Mara, marafiki zangu kwa niambia usiende huko ni kubaya. Yes. Wengine wanaambia enda huko ni kuzuri. Mm-hmm. So sijui mimi naweza kuadvise aje. Mimi uh-huh. imani yako ikupeleke. <laughs> <laughs> Unaweza enda upate uh-huh. mzuri. Yeah. Actually mimi nilipata mtu mzuri. Mm-hmm. Tumeenda country kama mbili. Mm-hmm. Wakinilipia ndege. Mm-hmm. Tumeenda Turkey, yeah. tumeenda Dubai yes. nao. Uh-huh. Wakinilipia ndege yao tukarudi. Uh-huh. Yeah na kuna mwingine wanapata wabaya mm-hmm. marafiki zangu wanapata wabaya mm-hmm. so wameumizwa kuumizwa sasa okay. advice mtu atakatai ama asikatai yeah. yeah. unaenda bati yako ujui okay yeah. so wewe uko willing kurudi huko anytime soon ama sasa wewe umeshakuja Nairobi umesettle sasa utaki kurudi pande hiyo tena sasa kaambia sasa zirudi situation situation itasema kwanza ukula kule zenye umefanyia kazi miaka tatu miaka tatu then ufikirie kama utarudi hapo bado wow 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 so watu wangu tumekuwa tukichapa story na fei story ya Saudi Arabia na kulingana na vile watu wamekuwa wakijua ama wakifikiria ni kwamba Saudi Arabia ni mahali ambapo watu wanaumizwa sana wanapigwa wanakufia huko of which it is true sababu tumeona story mingi sana kwa mitandao lakini fei anataka kusema kwamba pale Saudi Arabia si pahali pabaya lakini pia linalingana na yule employer utaenda upatana naye pale so natuambia yeye ameka 3 and a half years na so far so good isipokuwa tu amesema boss yake waliweza kukosana at some point lakini wakasameheana so uh, amekaa huko 
na saizi ako hapa Kenya na hamafraia kukua back to our country. So Faye, welcome back. Thank you. Na ukirudi, yeah. umetu umeniambia. Mindi onda peleka ya po. Sawa. Yes. <laughs> so guys, thank you so much for tuning in. In case you are new here, make sure you subscribe to this YouTube channel. Na tutazidi kwa letea more and more stories. Thank you.